好像坏了，师傅，你的车坏了吗？机油没有了，都不敢开了。我现在等我女朋友给我送机油过来。我的车烧机油，我在网上查过了，需要大修发动机需要七八千块钱，有这七八千块钱，我能加多少机油了啦？烧机油会越来越严重的。看来你很懂嘛。Later。踩油门，没有蓝烟，但是有一股烧机油的味道。你这个车要修不？先不修吧，我现在两千公里才烧一升机油，八千公里才烧一桶机油，一桶机油才两三百块钱。你这个再不修的话，发动机里面的积碳会越来越多，积碳多了就很容易拉缸，到时候发动机就报废了。等会我女朋友来了。你的车怎么又没机油了？你不修的话我就走啦。等一下啊，我刚刚网上查了一下，好像是会拉缸，你还是给我修一下吧。这个不一定是发动机烧机油，你看你的增压器，很有可能就是涡轮增压烧机油。涡轮增压也会烧机油吗？对啊，烧机油很厉害的。我去网上查一下吧。什么东西都是在网上查，你不会女朋友也是在网上找的吧？好吧，我先给你看一下是什么烧机油。你这个就是涡轮增压烧机油，你看这个进气管里面都是油。那就换吧，涡轮增压应该要便宜一点。你这个车你要好好修一下，我今天还要上班，我先回去了。好吧，那你下班了，我去找你玩。好，那我先走了，拜拜。这个车好老了，十多年了吧？我刚刚修车的时候买这个车的人多得很，后来他改名字叫朗动悦动之后，他就卖不动了。是哪一根减震器坏了呀？你检查一下吧，刚好可以考验一下你的技术。看一下是哪根减震器漏油？下雨天看不出来的。好像是，都是湿的。那要不开出去试一下吧？不用，其实还有一个方法，就像我这样上下压车，你感觉是不是弹性很好？是的。弹性好就说明是减震器坏了，因为它已经没有那个缓冲的效果了。我们再来看一下这边，这边就比较硬，你要不要来试一下？我就不试了，那我开始拆了。先去把牵引领拿下来吧。你这五千块钱收的中华是不是没人要了？我这个是留给我弟开的。走吧，拖着走吧，拖着走吧。<笑>那个螺丝掉了，下次回去装一颗螺。真的可以。三个螺丝拆掉，减震器就掉下来了。轻松拆下一个减震器，拿到里面来吧。十七的套筒，好像要个锤子。你看一下是不是减震器坏了？减震器应该坏了很久了吧？你们看那个新的，它会自动弹起来。师傅来帮我带一下螺丝，还是你来带吧。坚持一下，马上好。好了，可以了。膝盖可以盖下来了，可以了。已经很紧了。师傅，好了，可以回家了吗？小兰，你觉得修车累不累啊？还好吧，我本身就喜欢修车，所以我觉得不累。你回去之后记得吃点感冒药。今天不用，今天穿一件衣服。今天就先到这里啦，我要回去锁电啦。师傅，快去拆下来了。你看到没有？这么厚的油泥。这些油是从哪里来的呢？机油从这个孔进去，让这里面的轴得到润滑。如果轴的间隙磨大了，就会漏机油。你这个废弃阀换过的吧？换了两个多月了。你们看，这上面还有日期。这个废弃阀坏了也会烧机油。有一点点漏气，但是不会像这么严重。那多换掉吧。喂，老板，给我送一个比亚迪的涡轮增压，它这个是大众的发动机。按照说明书，先把机油倒在油桶里面，然后转动涡轮五六圈，然后就可以装上了。新的涡轮增压一定要换新的机油。机油我都快烧完了。
涡轮增压的发动机一定要加全合成的机油，可以去发动了。不要踩油门，为什么不能踩油门呢？等几分钟吧，涡轮增压里面还没有机油。你这个车修好了，你可以去找你女朋友玩了。这个涡轮还是挺难换的，我到现在连中午饭都还没有吃，我现在要回去吃饭了。哈喽，大家好，我是小兰。今天有一个认识三年的朋友曲总，他说太久没有见我了，准备请我吃饭，顺便来修个车。今天我们来看一下他这个车到底是什么毛病。阿兰，我这个车开起来的时候，就是打方向的时候会响，还有就是烧机油。那我们把车开出去试一下，你带我吧。前面这里宽，就在这里试吧。你看，我现在把方向盘打死。听到没有？方向打死就会有这种咔咔咔的声音。这个声音要开回去顶起来检查一下。小兰，今天有时间了吧？等一下下班了，把你们店里的兄弟都叫着我，请你们一起吃个饭。你太客气了，咱俩都这么熟了。我先给你看看车是什么问题。曲总，你这个车问题有点多，漏机油。曲总，你来看一下你的减震器，这个漏油比较严重。你看你这个发动机是这里漏油，就是这个气门实在的垫子漏油。阿兰，这样修修大概需要多少钱啊？六百块钱差不多了，猴哥来干活了。我拆气门实盖，猴哥拆减震器、嗯，然后把火花塞里面的机油清理干净，把旧的垫片取下来，盖子用汽油洗一下，安装新的垫片，换上新的垫片就不会漏油了。减震器还没有拆下来吗？这颗螺丝拆不下来。你说的是这颗螺丝吧？对，就是那个。这颗螺丝是有技巧的，把扳手塞进去，然后用风炮打。啊！你看，这样轻松就拆掉了。来，阿兰，你们辛苦了，来喝水。猴哥，曲老板请我们喝水。谢谢曲老板。这块板要拆掉，这块板拆掉就可以看到减震器的螺丝了。猴哥，接住啊，掉了。这里需要用专用工具把弹簧卡住，要不然直接拆这颗螺丝就很危险。你看你这个减震器早就应该换了，一点缓冲的作用都没有了。然后把新的装上，螺丝打紧之后再把弹簧松掉。减震器对准之后把螺丝扭上。它的机油漏的差不多了，再给它补一点，这样这个车就算修好了。轮胎装上就可以了，要不要去试一下车？不用了，我们直接去吃饭吧。真的要请客吃饭，这样我都不好意思收你的钱嘞。到底到底还去不去啊 ？Later， 兄弟们吃饭去啦！今天就先到这里了，因为曲总要请我吃饭，如果我不去的话，就太不给他面子了。拜拜啦！小兰，你怎么蹲在这里啊？你看那个车玻璃破了一个洞，它还在开，我估计它是来找我们修车的。它真的是来找我们修车的。这个玻璃能帮我换一下吗？你这个玻璃怎么这么大一个洞？前天晚上下大雨，我跑代驾，停在了小区饭店那里。之前送外卖和那个保安有点矛盾，可能是他砸的吧。你们做代驾的应该也很辛苦吧？先给他把玻璃拆下来吧。哎呦，没有办法。我现在有三个儿子，白天跑外卖，晚上跑代驾。那你老婆呢？我老婆生完孩子以后一直身体不好。你一个月这么努力，应该能挣不少钱吧？我一个月挣一万多吧。一万多已经很厉害了，来帮帮我们。老板，来给我装一块圆顶的玻璃，我已经拆下来了。这么牛啊！我才不会。这个玻璃有专门的人来安装，等会他们就过来了。这个师傅就是专业安装汽车挡风玻璃的，很多 4S 店也是找他安装，专业的人做专业的事，玻璃很快就装好了。这么快就装好了，这个玻璃不错。我还有一个问题，哎，这个车窗，你听一下这是什么声音？而且有时候升得很慢，像没电一样。你这个是玻璃厂里面的灰太多了，车开时间长了都有的，家里面老化阻力增大，开一点车窗润滑剂就可以了。喷在边上的草里面。哎，可以了，这个很好用，包括了车门、天窗，还有家里面的门锁生锈了都可以用。我们修车的话都经常用它的。这个也不错，这三瓶都给你吧，以后用完了去我上方小黄车购买就好了。好的，谢了，那我先走了。
那一天。大哥养了三个孩子，也算是挺厉害的了。不过车辆要维护好，也算是对家庭的负责。大家要是遇到今天这种问题，也可以不必去修理厂修，花一顿午餐的小钱就解决了。点击下方小黄车购买哦。